చూడండి ఆంజనేయ ప్రసాద్ ఉన్నాడు గాని కుప్పిగంతులు ఎర్రి చిందులు మాత్రం లేవు అంటే కే అని ఉంటే కుప్పిగంతులు పి అని ఉంటే పిల్లి మొగ్గలు అని వేసుకుంటారు మీ సొంతంగా ఏమండి వెటగారంగా ఉందా మీకు నాకు గాని చిరెత్తు వచ్చిందంటే అయితే రాంగ్ నెంబర్ పెట్టేవాయి ఫోను కాదు కాదు సైడ్ నెంబర్ సార్ ఏం లేదండి మీరు చిన్న హెల్ప్ చేయాలి ఓ అక్కంటి శాంత గారికి నేను ఇవాళ ఆఫీస్ రావట్లేదని మెసేజ్ పాస్ చేయరా చూడవయ్యా మెసేజ్ పాస్ చేయడానికి నా కొంపే ఉన్న పేజర్ కంపెనీయా అయినా మీరు అంత ఆఫీస్ కి రాకపోతే డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కే ఫోన్ చేసి నాకెందుకు చేస్తారు ఫోన్ మీరు అందులో కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది సార్ ఇబ్బంది లేదు సిబ్బంది లేదు పెట్టరా ఫోన్ కీసుకొని తెలుసుకుని ఏంటి నువ్వు చెప్పేది నేనలా నీదేమన్నా పెద్ద సాయి కుమార్ వయసు అనుకుని ఉంటానికి పెట్టేదా ఏంటి పొద్దున్నే ఎవరితోనో పోట్లాడుతున్నావు ఎవడో పొల్లారా వంట పక్కింటి శాంత్ గారి కోసం కుప్పిగంతులు పిల్లి మొగ్గలో నా బుర్రంతా తినేసాడే ఆయనకి ఆఫీస్ కి రావడం కుదరదంట నేను ఆ మెసేజ్ తీసుకెళ్లి ఆవిడతో చెప్పాలంట పోని పాపం చెప్పేకపోయావా శాంత్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోద్దామో చెప్పొచ్చులేవే ఇంకా టైం ఉంది అయినా అంజి గారు కూడా ఫోన్ ఉంటే బాగుండేది నేను అక్కడికి వెళ్ళి మెసేజ్ చెప్పే బదులు ఇక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్పేవాడిని నీ తెలివి తెల్లారినట్టే ఉంది వాళ్ళింట్లో ఫోన్ ఉంటే మన ఇంటికి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తారు అయినా ఈ రోజుల్లో ఫోన్ లేకపోవడం ఏంటో ఒరే అంజిగా కరెక్ట్ గా నీ గురించి అనుకుంటున్నావు నీకు నూట అరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ మూడు నెలల అరగంట సంతోషించేలా గాని మీరిద్దరు ముందు ఈ స్వీట్ తీసుకోండి చెప్తా ఇదేమిట్రా గుండ్రంగా తెల్లగా ఉన్నాయి కొత్త రకం వంటకమా కాదమ్ము ఆంజనేయుల అన్నయ్య మళ్ళీ తండ్రి కాబోతున్నాడేమో నీ సిగ్గు చివడా అదంటానికి నువ్వు సిగ్గు పట్టాలి సరిగా అమ్మో ఉన్న ఒక్కడే అల్లరి భరించలేక వాణ్ణి కాస్త మా అత్తారింట్లో వదిలేసి వచ్చాను మళ్ళా ఇంకొకడా వద్దు బాబు వద్దు ఇప్పుడు అర్థమైందే శాంత గారికి ప్రమోషన్ వచ్చి ఉంటుంది అదేం కాదు మా ఇంటికి ఫోన్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ లో కూడా మంచి మంచి ఐడియాలు ఇస్తుంటాను అవునవును ఇక్కడైనా మాది వేరే ఇల్లు అన్న ఫీలింగ్ మాకు కలుగుతుంది ఎరా ఇంతకి ఫోన్ ఎప్పుడు వచ్చింది జస్ట్ ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు నెంబర్ ఎంత గుర్తులేదు ఇంటికి వెళ్ళి చూసి ఫోన్ చేసి చెప్తా నేను వస్తాను టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు వస్తానమ్మా అన్నట్టు శాంత్ గారు మెసేజ్ ఎవరో పిల్లి మొక్కల పుల్లా రావట ఆయన గుంట్లో బాగాలేదంట ఆఫీస్ రావడం కుదరదంట శాంతి గారికి మెసేజ్ పెట్టమన్నా నువ్వు చెప్పు అలాగే కనెక్ట్ అయిందా అయింది మేడం ఏమయ్యా ఎంతవరకు వచ్చింది మీ వ్యవహారం ఫిట్ చేసాం సార్ మంచిది వెళ్ళొస్తాం సార్ మంచిది వెళ్ళొస్తాం సార్ వెళ్ళొస్తాం సార్ వెళ్ళొస్తాం వెళ్ళొస్తాం అక్కడే నిలబడతారే వెళ్ళండి మళ్ళీ రాకండి మళ్ళీ రాకూడదని సార్ వెళ్ళొస్తాం అన్ని సార్లు చెప్పేది ఏమన్నా చిల్లర ఇవ్వలేమో ఇవ్వచ్చు కదా ఓ అద్యా ఆ బీర్వాలో లాకర్ లో నా పర్స్ ఉంది పట్రా థ్యాంక్స్ అయ్యా శాంత ఎంతసేపు వస్తున్నా ఇదిగోండి పట్టండి ఇంద ఏంటయ్యా అలా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను టూ రూపీస్ కాయన్ ఇచ్చాననుకోండి అది చిల్లర ప్రాబ్లం అవుతుందని నేనే రూపాయి కాయన్స్గా మార్చి ఇచ్చా ఎంజాయ్ చేయండి ఈ మాత్రం దానికి అన్ని జిప్పులు తీయక్కర్లేదు బీర్వాలో దాయక్కర్లేదు మామూలుగా మాకు ఇచ్చే మాకు ఇస్తే మేము వెళ్ళిపోతాం ఇదిగోండి సార్ మీరు ఉంచుకోండి సార్ ఏంటి మీ ప్రాబ్లం ఇంకా తీసుకోలేదా ఆయన ఇచ్చింది ఆయనకే ఇచ్చేసాం మేడం ఇదిగో నువ్వు చెప్పినట్టే చిల్లర ఇచ్చా మీరు చెప్పండి అయ్యా ఎంత ఇమ్మంటారు కనీసం మూడు వందలు ఇప్పించండి మేడం అమ్మో చెరో పది ఇస్తే తీసుకోండి ఫోన్ సన్నాక బోల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సార్ అప్పుడు పిలిస్తే మీరు రావాలిగా అది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ మీకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడే కదా కనెక్షన్ ఇచ్చాం ఒకసారి ఫోన్ చేసి చూసుకోండి సరే ఫోన్ ఎవరికి చేద్దాం అమీర్పేట్ లో ఉన్న లక్ష్మికి ఫోన్ చేస్తాను హలో లక్ష్మి నేను శాంతని ఇదేమిటి నేను లక్ష్మి ఫోన్ చేస్తే జపాన్ లో ఉన్న కిచికి పుచ్చికి మాట్లాడుతున్నారు నేను ట్రై చేస్తే 
నెంబర్ అదేగా హలో లక్ష్మి గారు బాబోయ్ నాకు రష్యా తెలియదు ఇలా ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా రష్యా చైనా అమెరికా జపాన్ తగులుతుంటే మా కొంప కొల్లేరు అయిపోతుంది అయినా ఐఎస్టి ఎందుకు పెట్టించారు ఏం లే శాంత తొందరలో ఎక్స్పోర్ట్ వ్యాపారం పెడుతున్నాం కదా ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ వస్తే అవసరం అవుతుందని నువ్వు ఆ బిజినెస్ మొదలు పెట్టేసరికి మనకు వచ్చే బిల్లులు కట్టలేక మనం ఈ దేశం వదిలిపోవాలి ఇదిగో ఏంటి వందేనా ఇచ్చింది సంతోషంగా తీసుకెళ్ళండి ఇంకెక్కువ అడగండి ఫోన్స్ అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి మేడం ఏం పర్లేదు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అప్పుడు చూసుకుందాం మరి ఒక్క జీరో కూడా నొక్కకుండా ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ వస్తున్నాయిగా ముందు వాటిని ఆపి చేయండి మా పక్కింటి అమృతరావు గారికి ఒక రాంగ్ నెంబర్ కూడా రాదు ఓహో అంత బాగా పనిచేస్తుందా అండి సరైతే మీ ఫోన్ కూడా చూస్తాం మీరు కూడా వెళ్ళి దగ్గర ఉండి పని చేయించండి వెళ్ళండి పదండి పదండి పదవయ్యా ప్లీజ్ <laughs> <laughs> మన ఇంటికి కొత్తగా ఫోన్ వచ్చింది కదా మనకి ఆ మోజు ఇవాళే ఉంటుంది రేపటికి పాత పడిపోతుంది అందుకని ప్లీజ్ సర్లే థ్యాంక్స్ అంత సరే ముందెవరికి చేద్దాం చెప్పు నేను ఇవాళ ఆఫీస్కి వెళ్ళడం లేదు కదా మా సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ రంగనాథం గారికి ఫోన్ చేసి నేను ఆఫీస్కి రావడం లేదని చెప్పండి ఓకే సరే నెంబర్ చెప్పు త్రీ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ టూ టూ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ హలో 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 రంగనాథం గారా అండి రంగా రంగనాథం గారు అదే బాబా బాయ్ రంగనాథం గారు ఇల్లు కాదండి రాంగ్ నెంబర్ ఓ సారీ అండి ఓకే రాంగ్ నెంబర్ అండి మళ్ళీ ట్రై చేస్తా త్రీ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ టూ డబల్ ఫోర్ ఊడిపోయింది హలో రంగనాథం గారు ఉన్నారా అండి రంగా ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి ఇది రంగనాథం గారు ఇల్లు కాదు సార్ కాదు మీకు ఏ నెంబర్ కావాలి ఇది త్రీ జీరో ఫైవ్ ఏమండి ఒక్క నెంబర్ అన్న మా నెంబర్తో కలిసిందా కలిసిందా ఓ పని చేయండి సార్ కలర్ జోడు పెట్టుకుని చూసి మరీ చేయండి చూసి చేయండి పొద్దున్న మూడు అప్సెట్ చేస్తారు ఎవరన్నా తీసుకున్నా ఉంటారు మాకు తెలుసులే ఓయ్ మళ్ళీ రాంగ్ నెంబర్ వెళ్ళింది ఇంతసేపు వాళ్ళ దగ్గర నిలబడి ఏం చేయించారో ఏమో లేదే బాబు వాళ్ళు మనం పనిచేసేదాకా నేను టెలిఫోన్ స్తంభం దగ్గరే నిల్చున్నా ఉండు నేను మళ్ళీ ట్రై చేస్తా త్రీ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ టూ డబల్ ఫోర్ హలో హలో రంగనాథం గారు ఉన్నారా అండి రంగనాథం గారు లేరు ఇంతకు ముందే చచ్చిపోయారు అయ్యా నిజమా నిజమే మీ రంగనాథం గారు పోయారంట మీ ఆఫీస్ కి మూడు రోజులు సెలవు ఏమో సరిగ్గా కనుక్కుంచావు సారీ అండి అసలు ఆయన ఎలా పోయారండి ఎలాగా నీలాంటి తెంగర సచ్చినోడు ఎవడో అరక్షణానికి ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఆయన ఇబ్బంది పెడుతుంటే టెన్షన్ తట్టుకోలేక గుండె పోటు వచ్చి చచ్చిపోయాడు లేకపోతే ఏంటయ్యా రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్తున్నా వినిపించట్లేదా నీకు ఇంకొకసారి ఫోన్ చెయ్యి ఎగిరి గుండెలు మిత్తొంతను అంత పొడుగా బాబు నీ కాలు ఎంత పొడుగుందో చూపిందా నీకు ఇంకొకసారి ఫోన్ చేయాలి చెప్తాను ఇంకోసారి చూపిస్తాను నీకు ఎంత పొడుగు చూపిస్తాను అంత శ్రమ నీకెందుకులే ఫోన్ పెట్టే హలో పెట్టేసాడు అదవా ఏమైంది మళ్ళీ రాంగ్ నెంబర్ కి అది సేమ్ పర్సన్ కే వెళ్ళింది పైగా నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే నన్ను సంత అట్ట దాన్ని నించుకోవడానికి నేను ఏమన్నా ఫుట్బాల్ నే అసలు రంగనాథం గారి ఫోన్ బాగోలేదో ఏమో లైన్స్ బాగోక నువ్వు చేసే ఫోన్లన్నీ ఎవరికో వెళ్తున్నాయి మరి ఇప్పుడు ఎలా ఇంచక్క ఆఫీస్కి వెళ్ళుండేదాన్ని సెలబ్రేషన్ గడదు గుడ్డు అని ఆఫ్ చేసావు ఇప్పుడేమో ఈ ఫోన్ కూడా పనిచేయడం లేదు ఇంకేంటి చేసేది ఫోన్ ఇవ్వ పని చేద్దాం నేను చిక్కడపల్లి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తాను ఎంచక్క సరదాగా మాట్లాడుకుందామా అదొక్కటే తక్కువ ఏం అక్కర్లేదు గాని సూపర్ మార్కెట్ ఫోన్ చేయి ఇంట్లో సర్కిల్ అయిపోయాయి ఆర్డర్ ఇద్దాం అన్నట్టు 
ఇదేదో కొత్తగా సూపర్ మార్కెట్ ఓపెన్ చేశారు ఈ పాంప్లెట్ లో నెంబర్ ఉంది చూసి చేసి మనకు కావాల్సిన సర్కుల్ లిస్ట్ చదివితే వాళ్లే ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేస్తారు నా పని ఎంత ఈజీ అయింది సంజు ఏంటి అక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది తీసుకురావే ఫోన్ ఎత్తవే ఇందాక నుంచి వీడు ఎవడో రాంగ్ నంబర్ చేసి చంపు తింటున్నాడే హలో హలో ఇది డింగ్ డాంగ్ సూపర్ మార్కెటేనా అండి పోరిడమ్మ కడుపు మాడా ఇందాక ఫోన్ చేసి రంగనాథం గారు ఉన్నారా అన్నాడు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి డింగ్ డాంగ్ సూపర్ మార్కెటేనా అంటున్నాడు హలో నాకో డౌటే వీడు కావాలనే నన్ను టీచ్ చేస్తున్నాడు ఉండి వీడు సంగతి చెప్తాను హలో హలో ఎవరు మాట్లాడరా ఏంటండి చెప్పండి ఏం కావాలి ఏంటి నువ్వే కావాలా నువ్వే కావాలి కాదండి ఏం కావాలి ఇది డింగ్ డాంగ్ సూపర్ మార్కెటేనండి అదే మేము మీకు ఫోన్లో మాకు కావాల్సిన సరుకుల గురించి వివరాలు చెప్పామనుకోండి మీరు మాకు డోర్ డెలివరీ చేస్తారా డోర్ డెలివరీ ఏం కరమండి డైరెక్ట్గా బెడ్ డెలివరీ చేస్తాం శాంత బెడ్ డెలివరీ కూడా చేస్తారంట డోర్ మూసుకుని రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి కనుక్కోండి అట్లాగే ఏమండి మీరు మీ సరుకులు అనేది కూడా రీజనబుల్ రేట్లు వేస్తారండి లేదండి మా సూపర్ మార్కెట్ లో రేట్లన్నీ అన్రీజనబుల్ గానే ఉంటాయి ఏంటి అంతేకాదు మా సూపర్ మార్కెట్ లో లేడీస్ ఎవరన్నా సామాన్లు కొంటే వాళ్ళకి షార్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఏంటా ట్రీట్మెంట్ ఏముందండి సామాన్లు కొన్న లేడీస్ కి మేకప్ వేసుకుంటామే కిట్టు 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 అది ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం సరుకులు కొన్ని ఆడాళ్ళకి మేకప్ కిట్టు ఫ్రీ అయితే ఆ లవ్డీ చెప్పేస్తున్నాడు మరి మగాళ్ళకి మగాళ్ళకి అండి మగాళ్ళు సరుకులు కొంటే మా సూపర్ మార్కెట్ లో వాళ్ళకి షేవింగ్ కిట్ ఉంటుంది షేవింగ్ ది అది ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఆయనకి సంతోషం వచ్చేస్తుంది సంతోషం ఏంటండి అయితే నాకు షేవింగ్ కిట్ ఇస్తారనమాట మీకా మీకెందుకు ఇస్తామండి షేవింగ్ కిట్ మగాళ్ళకి ఇస్తాం మరి అయితే మేకప్ కిట్ ఇస్తారంటారా ఏ ఊరుకోండి మేకప్ కిట్ అమ్మాయిలకి ఇస్తాం మరి నాకు మీకా మీకు రెండు ఇస్తాం మీకు రెండు ఇస్తామండి ఎందుకంటే మీరు అది కదా ఏంటి ఏమిటండి ఏమైంది ఏం లేదు ఏం లేదు ఇందాక మిమ్మల్ని సరుకులు వివరాలు అడిగాను వాటి రేట్ల గురించి చెప్తారా ఓ రేట్ల వివరాలు కావాలండి నోట్ చేసుకోండి చెప్తాను ఇడికి రేట్ల వివరాలు కావాలని చెప్తాను చూడు నోట్ చేసుకుంటున్నారా వంద కిలోల చింతపండు ముప్పై ఐదు పైసలు ఏడు వందల కిలోల బియ్యం బస్తా రూపాయి పావలా వెయ్యి కిలోల అడివి తేనె నలభై రెండు పైసలు చిట్టికడి ఉప్పు ఏడు వేల మూడు వందల నలభై రెండు రూపాయలు ఇవన్నీ కలిపి రంగనాథం గారు సైకిల్ మీద తీసుకొచ్చి మీ వంటింట్లో సరదాగా ఏమండి ఇది కొంప తీసి ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్ కాదుగా అవును రా నిన్నే రా రా అన్నది రా లేకపోతే ఏంట్రా ఇందాక ఫోన్ చేసి రంగనాథం గారు ఉన్నారా అన్నావు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి డింగ్ డాంగ్ బెల్ సూపర్ మార్కెట్ సరుకులు రేట్లు ఎంత అన్నావు మళ్ళీ రాంగ్ నంబర్ వెళ్ళింది హలో హలో ఏం చేస్తున్నావు దేవి ఇంతకీ తమరెవరు దేవరా అబ్బా నేను దేవి అనగానే ఎంత స్పాటెస్ట్ గా దేవరా అన్నావు అది సరే గాని ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నావు ఇంతకీ నువ్వెవరు అయ్యా చూడు గుర్తుపట్టిన నాటకాలు చాలు గాని సాయంత్రం నేను వచ్చేసరికి తెల్ల చీర చెక్కోర పక్ష ఎదురు చూస్తుంటా నేను అసలే పిచ్చి పిచ్చి మూడ్లో వచ్చేస్తున్నాను ఓకే ఏమండి ఏమండి వీడెవడో చూడండి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేసరికి తల్లిండా మల్లెపూలు పెట్టుకుని బంగారం చెప్తున్నాడండి ఎవడరా నువ్వు 
తల్లో మళ్ళీ పూలు పెట్టుకుని నీ కోసం ఎదురు చూడాలా చెవుల్లో పూలెట్టుకుని నేను నీ కోసం ఎదురు చూస్తాను రా రారా రై నా ఆవిడతో మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో నువ్వు వచ్చావేంట్రా మీ ఆవిడ ఏంట్రా నా పర్మిషన్ లేకుండానే మా ఆవిడ్ని సొంతం చేసేసుకున్నావా రే నిన్ను నేను మామూలుగా వదిలిపెట్టను కత్తికి కండ తీస్తాను ఏంటి మా ఆవిడ్ని పట్టుకుని మీ ఆవిడ అంటావా నీ ఎంతో చూస్తానరా పొద్దు నుంచి నన్ను ఫోన్లో రంగనాథం డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ అని ఇచ్చుకించింది కాకుండా నీ అంతు చూస్తానరా అంతేకాదు కంటి చూపుతో చంపేస్తా మోర్నీ నువ్వా పొద్దు నుంచి నేను ఏ నెంబర్ కు చేసిన పైగా ఇప్పుడు ఏకంగా మా ఇంటికే చేసి మా ఆవిడ్ని రెడీగా ఉండమంటావా నీకే గనక గడ్స్ ఉంటే అశోక్ నగర్ కాలనీ దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరికి సాయంత్రం ఆరు గంటల కల్లా వచ్చి నేను రెడీగా ఉంటాను నీ అంతు చూస్తాను నువ్వు చెప్పాక రాకుండా ఉంటానా తప్పకుండా వస్తానరా ఈ లోపు నువ్వు కంగారు పడి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వెళ్ళిపెట్టావు కానీ మాడి మసిపోతావు ఆ ఛాన్స్ నాకెవరా నీకేం భయం లేదు నేను చూసుకుంటాను మీరు అనవసరంగా ఆవేశపడకండి ఇది ఆవేశం కాదు ఆయాసం నేను ఇందాక నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఇదిగో నేను నీ పక్కనే ఉంటాను ఆ బండోలు లేడు ఆ నువ్వు పట్టుబట్టేయాలి నువ్వు నాకు సాయంగా ఉంటే ఒక్కటేంట్రా వంద పీకుతా అసలు అందుకే వచ్చా అది సరేరా ఇంతకీ ఆని కొట్టాలని నువ్వెందుకు అనుకుంటున్నావు కొత్తగా ఫోన్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం కదరా మాకు ఆనందం లేకుండా చేశాడు నేను ఏ నెంబర్ కి డైల్ చేసినా సరే వాడే లైన్లోకి వస్తున్నాడు పొద్దు నుంచి ఒకటే న్యూసెన్స్ అంటే నీకు ఫోన్ చేసి మీ ఆవిని తల్లిండా మల్లి పూలు పెట్టుకుని గుమ్మం దగ్గర నడువు ఊపుకుంటూ నుంచోమన్నాడా అవును ఈ విషయం నీకు ఎలా తెలుసు ఆ ఫోన్ చేసి నేనే నా పక్క వాటాలో నీకు నేను నాకే ద్రోహం చేస్తావా ఇష్టపడతావా నువ్వు ఆపరా తెలుగు సినిమా డైలాగులు లేకపోతే ఏంటో ఈ పని శాంతించరా నేను మా ఇంటి నెంబర్ కి ట్రై చేస్తే అది మీ ఇంటికి వెళ్ళి నేను మా ఆవిడతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకుని అన్ని విషయాలు మీ ఆవిడతో మాట్లాడేసా ఆ సరేరా పొద్దు నుంచి ఫోన్ లో దెబ్బలాడుకున్నది మన ద్రోవనా అవునా నేను నీతో దెబ్బలాడుతుంటే అనుకుంటూనే ఉన్నా ఈ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టుందని ఊర్ది నేను అది అనుకుంటున్నాను రా ఇంత చండాలంగా ఉండే గొంతు టెలిఫోన్ లో మరీ చండాలంగా వినిపిస్తే నీది అనుకోలేదులే అవునరా నేను అంతే ఇంత తెలివితేటలతో మాట్లాడేసరికి అది నువ్వని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటి అన్నారు కదా సార్ ఇవే నువ్వా బాబు అర్థమైంది బాబు అర్థమైంది ఇప్పటికి మా చెవులు తెరుచుకున్నాయి ఒరే ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇదిగో ఈ నాలుగు వందలు తీసుకొని మా రెండు ఫోన్లు బాగు చేయిన ఆయన పొద్దు నుంచి రాంగ్ కాల్స్ ఇప్పుడేమో రాంగ్ పాకెట్ 